அடுக்கள டாப் பாக்கன் டாப் லைன் டாப் லைன் கிச்சன் வேர் தி குக்கிங் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வி ஸ்டார் ஜஸ்ட் ரைட் ஃபார் மீ பெண்குட்டிகள் உள்ள அவர் போலும் என்னோட ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അതാ നല്ലത് ചിലപ്പോൾ அப்ப ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നടക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്വപ്നമാണോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ സങ്കടമാണേലും സന്തോഷമാണേലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു മുഖക്കുരു വന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്ന സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ആളുകളുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ചേച്ചി വന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ അന്ന് രണ്ടു വർഷം ഞാൻ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് കാണുന്നത് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എനിക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ ഒരു മാറ്റം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം വെളിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയതിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായി തന്നെ കിട്ടിയതിലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹമൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഹെല്ലോ ഈ അടുത്തിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നല്ല രണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നവദമ്പതികൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് മറ്റാരും അല്ല വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സൂസൻ ചേച്ചി സന്ദീപ് ഏട്ടൻ ഹലോ ഹലോ ഇപ്പൊ ഇതാ ഇരുപതാം തീയതി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആയതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഏഹ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വന്നു നോക്കി ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് തോന്നും ആണോ അല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഏട്ടാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു ഏഹ് ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ കല്യാണത്തിന് മുന്നേ ഇല്ല ലൈഫ് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അതും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു കല്യാണം ഭയങ്കര വൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കല്യാണമായിരുന്നു അല്ലെ ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് പോലെ തന്നെ വൈറൽ ആയിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ഇത് ചോദിച്ചില്ല ഇത് പള്ളി വെച്ചൊക്കെ കെട്ടൊക്കെ കണ്ടപ്പം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചതല്ലോ അല്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ശരിക്കും വിവാഹിതരായിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ എല്ലാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ നോക്കിയല്ല അതെ ശരിക്കുള്ള കല്യാണാണ് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊറേ പേര് കണ്ടു കൊറേ പേര് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ചേച്ചി ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം എന്നുള്ള ഒരു നിമിഷമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇല്ല ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല എന്റെ ലൈഫില് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെ കിട്ടുമെന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാ എന്റെ അടുക്കെ കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം നടക്കത്തില്ല എന്നൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ അതിനോട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പം നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കല്യാണ ആലോചനകളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഏറെക്കുറെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഫേക്കും അങ്ങനൊക്കെ ഒത്തിരി ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആലോചനകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തേ വന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് കുറെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ മാറി അതൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ അതൊക്കെ പോയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഇത്രയും നല്ലൊരു സന്ദീപ് ഏട്ടനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാ അല്ലെ സന്ദീപ് ഏട്ട സന്ദീപ് ഏട്ടൻ എന്തുകൊണ്ടാ ചേച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്തായിരുന്നു നല്ല ക്യാരക്ടറാണ് അത്യാവശ്യം പാട്ടുപാടി 
ഫസ്റ്റില് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി എന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവല്ലോ ചേച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണോ അല്ലെ ചേച്ചിനെ കണ്ടപ്പോഴാണോ ഏഹ് ഫേസ്ബുക്കിൽ പാട്ട് കേട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പെങ്ങളും കൂടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പെങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ല ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നീ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു വെക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇവളോട് മസന്ദറിൽ ചോദിച്ചു അന്നേരമൊന്നും മറുപടി ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിങ്ങനെ ചോദിച്ച് അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിച്ചു കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ നമ്പർ വന്നു ഫോൺ നമ്പർ വന്നപാട് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അവരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞല്ലേ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വേറെ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനും എൻ്റെ കോട്ടയത്ത് ഒരു ആൻറ്റി ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോട്ടയത്ത് പോയി എൻ്റെ പുള്ളിക്കാരത്തിന് അവരുടെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി അവരെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു പോന്നു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് പത്ത് കല്യാണം ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് നടത്തി പക്ഷെ കല്യാണം കുറെ നോയമ്പും ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ല സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാവണമായിരുന്നു അതിന്റെ പിന്നെ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങനെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഫസ്റ്റ് ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അല്ലെ അത് കണ്ടപ്പോ ചേച്ചിക്ക് എന്താ തോന്നിയത് ജെന്യൂൻ ആന്ന് തോന്നിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയത് ഇല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫേക്ക് ആന്ന വാർത്ത പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും ചേച്ചിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചേച്ചി റിപ്ലൈ കൊടുത്തിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒക്കെ അങ്ങ് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചോണ്ട് നടക്കത്തില്ല പിന്നെ കല്യാണം നടക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കുറെ ആളുകൾ എൻ്റെ അടുക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അത് ഒരുപാട് വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുള്ള അവരുപോലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അതാ നല്ലത് ചിലപ്പം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പം ആ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കല്യാണം നടക്കത്തില്ലായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകും എന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓ കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട പിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എടുക്കാനാ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോകുന്ന എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് അപ്പം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് നടക്കുവാണെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരാൾ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു കൂട്ട് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമുക്കൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ വന്നെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇതുപോലെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സ്വപ്നമാണോ യാഥാർത്ഥ്യമാണോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പി ആകണം എന്നാണ് പിന്നെ സങ്കടമാണേലും സന്തോഷമാണേലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ സൂസ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിക്കുന്ന കാണുമ്പോ നമുക്ക് കാണുന്ന നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷമാ തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോ ചേച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു കല്യാണം നടക്കൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചേട്ടനെയും കൊണ്ട് പോയോ അവരോട് ഞങ്ങക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു വൈരാഗ്യമോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ടല്ല ഞങ്ങക്ക് ഞങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കണം നല്ല ജീവിച്ച് കാണിക്കണം കഴിക്കുകയല്ലാന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ട് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ചേച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും നല്ല അഭിപ്രായം വേറെ ഒരു സംഭവം പറയാവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പിന്നെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ്
ഒരു മാതിരി ഒരു ഇതാ തോന്നിയത് ഈനാമ്പേച്ചിക്ക് മരപ്പെട്ടി കൂട്ടണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമൻസ് കാണുന്നത് പിന്നെ എന്നാ ഈ കരിഞ്ഞ എന്നാച്ച ഈ കരിഞ്ഞ് അതിനെ കല്യാണം നിനക്ക് വേറെ പെണ്ണിന് കിട്ടിയില്ലെന്നോ അങ്ങനെ കണ്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആളുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറച്ച് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ആ മറ്റേ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് വൈറലായപ്പോ പോലും എന്നെയല്ല പറയുന്നത് മൊത്തം മനുവിനെയായിരുന്നു മനുവിനോടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് വിമർശനം മൊത്തം അതെ നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഇട്ടവർക്കും പറഞ്ഞവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് എടുത്തു പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആ നമ്മുടേത് അല്ലെ ഏഹ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു മുഖക്കുരു വന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്ന സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ചേച്ചി വന്ന ഒരു വഴിയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാം അതിന് എങ്ങനെയാ ചേച്ചി അങ്ങനെ ഒരു പ്രചോദനം ചേച്ചിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അന്ന് രണ്ടു വർഷം ഞാൻ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് കാണുന്നത് ഭയങ്കര വെറുപ്പായിരുന്നു പക്ഷേ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും എനിക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ശരിയാകത്തില്ല പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ ഒരു മാറ്റം അന്ന് കണ്ണാടിയിൽ മൂക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂക്കിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുവേ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഏ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പം അന്നത്തെ ആ മൂക്കില്ലായിരുന്നു രണ്ട് ദ്വാരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പോയത് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം വെളിയിലോട്ടൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു കോട്ടയം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഹോം നേഴ്സിൽ അമ്മ അമ്മച്ചിയെ നോക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചി ചേട്ടനെയും കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിനെയും കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും കാരണം അല്ലേ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സിലേക്ക് വന്ന രണ്ടു പേരാണ് പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പരിവേഷ ഒക്കെ വന്ന് തുടങ്ങിയത് അതിന് മുന്നേ ഒരു സൂസൻ ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോ ആളുകൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേച്ചി അന്നത്തെ ഒരു ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഈ വീഡിയോസിലൊന്നും വരാത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് തന്നെ ആളുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചില ചില ആളുകൾക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ ഇത് ആസഡ് അറ്റാക്ക് ആണെന്ന് അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ ചോദിച്ചായിരുന്നു ആസഡ് അറ്റാക്ക് ആണോ എന്നൊക്കെ ചിലർ സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ ആളുകൾ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര സഹതാപം അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല സഹതാപം പിന്നെ സങ്കടമാണ് കുറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് സംഭവിച്ചല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്നോട് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നോ ഹസ്ബൻഡ് വന്നില്ലേ എന്നെ ഉണ്ട് വിശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ചോദ്യം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചേച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പെങ്ങൾ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോ പപ്പ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് പപ്പനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അഭിമാനം പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര നല്ല എന്താ പറയാ മനുഷ്യന്മാർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അങ്ങനെ ശരിക്കും പറയാ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചേട്ടന്റെ പപ്പ ഇവിടെ ഉണ്ട് പപ്പനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ ആളുകളൊക്കെ പപ്പനെയും കാണട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സന്ദീപ് ഏട്ടന്റെ പപ്പ പപ്പന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പപ്പനെയും മോനെയും കാണുമ്പോഴേ എന്ത് പറയാനുള്ള അറിയൂ ഭയങ്കര വലിയ മനസ്സാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടു പേരുടെയും എന്താന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ചേച്ചീനെ എടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടു പപ്പ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേച്ചീൻ്റെ അടുത്തും ചേച്ചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഞാൻ സത്യത്തിൽ വിചാരിച്ചത് ചേച്ചിയുടെ പപ്പയാണെന്നാ അവരുടെ 
അല്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയതിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്മായിപ്പനെ കിട്ടിയതിലും സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പന്റെ സ്നേഹമൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ അമ്മായിപ്പനുള്ളൊരു ഭാവം ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും അല്ല എന്റെ പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എന്റെ അമ്മായിപ്പനല്ലേ ആളുകൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞത് എന്റെ പപ്പാന്നാ എന്റെ പപ്പ എന്റെ ചാച്ചൻ അവിടെ ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പപ്പയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് ചേച്ചിയുടെ ചാച്ചനാണോ എന്ന് എന്റെ ചാച്ചൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യ അപ്പൊ ചേട്ടൻ സന്ദീപേ തൻ പപ്പന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇനി ചേച്ചിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോവാന്ന് അപ്പൊ ആ കണ്ടിരുന്നോ ചേച്ചിന് മുന്നേ കണ്ടിരുന്നോ ആദ്യം ആദ്യം കണ്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണിച്ചു കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും നിന്റെ ജീവിതകാലം തികച്ച നീ അങ്ങനെ കൂട്ടി കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടതാണ് നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാനും മമ്മിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥ തന്നെ നീയും സുസ്വസ്ഥനായിട്ട് പോകാൻ നിനക്ക് തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്കിത് മതി ഞാൻ ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു പപ്പയ്ക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പപ്പ പറഞ്ഞു ഞാൻ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എതിരിൽ പറഞ്ഞെന്നല്ല ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്തുകള് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതം ആ ജീവിതം മരണം വരെ കൂട്ടി നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏത് സമയവും നിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് അതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിച്ചു 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 പറയാൻ വിട്ടുപോയി പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ഹണിമൂണൊക്കെ പോയിരുന്നു ഇല്ല പോയില്ല അതെന്ത് പറ്റി പോവാൻ ഇഷ്ടമില്ല പോകണമെന്നുണ്ട് എവിടെ പോവാനാ ഇഷ്ടം ആഗ്രഹം എവിടെ പോവാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടേ അതെ അതുകൊണ്ട് പോയില്ല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പോവാതിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അതെ അതെ ഓക്കെ എവിടെയാ ചേച്ചിക്ക് ഏറ്റവും ശരിക്കും ഇഷ്ടം എവിടെ പോവാനാ കുളുമണാലിക്കൊക്കെ പോണം എന്നായിരുന്നു കുളുമണാലി ഇപ്പൊ ചേച്ചി പറയാറുന്നു ചേച്ചിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണെന്ന് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേച്ചിയുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര അവിടുന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്ലൈമറ്റ് മാറിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര ചൂട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്ന രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവിടെ മൊത്തം ചുമന്ന് കുരു തലക്കകത്തെല്ലാം ചൂട് കൂടിയിട്ട് ചൂട് കൂടിയിട്ട് മൂടി ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കെങ്കിലും അല്ലെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ചേച്ചി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു സർജറിക്ക് കോയമ്പത്തൂര് കൈയുടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ഇവിടെ വലത് കൈയുടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ജീവിതത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ആകുവാണെങ്കിൽ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നാലും ഒരു പൂർണ്ണതയോട് കൂടി അതെ നമുക്കൊരു എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കൈയില്ലാത്തവരും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുന്നില്ലേ ഞാൻ നോക്കും പക്ഷെ ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു കുഞ്ഞുവാവ് വരും അപ്പൊ എന്തായാലും ചേച്ചിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ എന്തായാലും ചേച്ചി അതൊക്കെ ആ ഒരു സമയം ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ശരിയാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ശരിയാവട്ടെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്താ രണ്ടുപേരുടെ നല്ലൊരു ജോലി വേണം അതെ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ജോലി വേണം അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് 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 ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ചേച്ചി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ എന്താ പറയാ ചേട്ടാ ഒരു ഒരുപാട് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എത്തിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എനിക്കും അവരെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം ഓക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ